Assalamu alaikum dear students. Hope you all are good. Today we are going to learn a new lesson from your English course book. That is lesson number 6. And it is on page number 68 to 79. The name of the lesson is Mowing Away. First of all we will go with the reading of whole lesson just to get the pronunciation correctly and after that we will explain its meaning so let's start with the reading mowing away a letter to a friend 78 mall avenue shimla 18 march 2016 dear zahir time flies so fast I can't believe that it has already been a week since I moved away from Bengaluru. I think of Bengaluru every now and then. It was so marvelous and wonderful there. I loved playing outside all day long. I often miss Raghav, Bunty, Andy and of course you too. However, I'm also a little excited about living in Shimla. My mother has a fantastic new job here. I have discovered that this town is delightful in its own way. Did you know that it snows here in winter? I have never seen snow. I am excited about playing in the snow for the first time. I also wonder what it will be like to play ice hockey with new friends. It would be wonderful if you and I could play together in the snow someday. I have been reading about Shimla. It's the capital city of the state of Himachal Pradesh. This state shares its borders with Punjab, Haryana, Uttarakhand and Jammu and Kashmir. As I have not visited these this part of the country before, I am looking forward to exploring this new place. I am keen to experience the ride on the Kalka Shimla toy train that passes through a hundred and two tunnels. How I wish you could come with me. My parents have promised me that I can visit all of you in Bangalore over the summer break. Once we have settled in Shimla, I will also invite all of you to visit me. I am sad to have left Bengaluru and my friends, but perhaps moving away won't be so bad after all. I look forward to seeing you in the summer and to visit to Shimla, to your visit to Shimla one day. Your friend, Rohan. So this is about the reading. Now we will explain its meaning. So it's a letter basically which has been written by a friend to his, to, to his another friend. And uh, when we write a letter, uh, the, first thing, the first thing that we do is we mention the address from where we are writing it. Where we are writing it, we write that address. Like here it is 78 Mall Avenue, Shimla. So that means the letter where it is written is Shimla ka address. Hai. So the person who is writing this is presently in Shimla. After that, we mention the date. Ki kis date pe hum likh rahe. So, yahan pe mention hai 18 March 2016. That means this letter has been uh, written on 18 March 2016. Since the name of the lesson is moving away, it's all about this letter is going to tell us something uh, about moving away, about someone who has moved from his place to some other place. So, let's find out. Dear Zahir, so. To the, the person whom this letter has been written, the name of that person is Zahir. Letter, which is written in Shimla, is written in Shimla, which 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 is written in Shimla. Time flies so fast. So, which is written in Shimla, 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 which is written in I can't believe that it was. It has already been a week since I moved away from Bengaluru. लिखने वाला बोल रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक एक हफ्ता हो गया मुझे shift हुए from Bangalore to the 
टू शिमला सो जो इंसान ये लेटर लिख रहा है वो पहले बेंगलुरु में रहता था बट एक वीक उसको हुआ एक हफ्ता उसको हुआ है कि वो कहाँ शिफ्ट हुआ है वो शिमला शिफ्ट हुआ है आई थिंक ऑफ बेंगलुरु एवरी नाउ एंड देन मैं हमेशा मुझे हर टाइम पे कौन सा कहाँ का ख्याल होता है मुझे बेंगलुरु बेंगलुरु का ख्याल होता है दिमाग में इट वॉज सो मावलस एंड वंडरफुल दियर वहाँ पे इतना मुझे अच्छा लगता था इतना मज़ा आता था बहुत ही मुझे पसंद थी वो जगह आई लव प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे लॉन्ग लॉन्ग मुझे पसंद था जब मैं पूरा दिन जो है बाहर खेलता रहता था आई ऑफन मिस रागव बंटी एंडी एंड ऑफ कोर्स यू टू एंड यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नाम मैंशन कर रहा है जैसे राघव बंटी एंडी सो दीज ऑल आर दियर फ्रेंड हिज फ्रेंड्स सो ही मिस इज दैम ये लाइटों में ये मैंशन कर रहा है कि मैं वो जो वक्त मैंने बेंगलुरु में गुजारा है मैं उसको मिस कर रहा हूँ मैं बेंगलुरु को भी मिस कर रहा हूँ मैं वो जो पूरा दिन बाहर खेलता रहता था उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ हाउ एवर आई एम ऑल्सो अ लिटिल एक्साइटेड अबाउट लिविंग इन शिमला लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं शिमला आ गया हूँ और बहुत ही सैड हूँ बट मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मैं मुझे ये एक नो एक ख्वाहिश सी है या आई फील लाइक मुझे एक गुड वाइब सी है दैट मैं कुछ अच्छा देखने जा रहा हूँ या मुझे कुछ सीखने को मिलेगा या फिर मैं ये जगह जो है ये इन्जॉय करने वाला हूँ सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि अभी इसने शिमला शिफ्ट किया है तो अभी ही विल जस्ट एक्सप्लोर द न्यू प्लेस इन शिमला सो इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट माई मदर हैज़ अ फैंटेस्टिक न्यू जॉब हे इसकी माँ जो है उसको शिमला में नई जॉब मिली है सो दैट्स अ वेरी गुड जॉब I have discovered that this town is delightful in its own way. मुझे यहाँ आके ये पता चला है कि ये जो टाउन है ये जो जगह ये अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन यू नो जगह है एक बहुत ही खूबसूरत जगह है Do you know that it snows here in winter? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर विंटर में बर्फ भी होती है आई हैव नेवर सीन स्नो मैंने तो कब मैंने कभी बर्फ नहीं दी क्योंकि ये बेंगलुरु में रहता था तो बेंगलोर में जो है वहाँ पर स्नोफॉल नहीं होती है सिंस ये शिफ्ट टू शिमला सो ही टेल्स हिज फ्रेंड कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है विंटर्स में एंड मैंने तो कब मैंने अभी तक कभी भी बर्फ नहीं देखी है आई एम एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग इन द स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बहुत ही खुश हूँ मुझे बहुत ही अंदर से वो एक यू you नो know, वो एक जज्बा सा है एक बहुत ही एक्साइटमेंट सी है कि मैं विंटर में जब बर्फ पड़ेगी तो मैं जो है मैं बर्फ में खेल सकूँगा आई ऑल्सो वंडर वाट इट विल बी लाइक टू प्ले आइस हॉकी विद न्यू फ्रेंड्स एज यू नो हॉकी इज़ अ गेम जो कि एक हॉकी स्टिक एंड बॉल से खेली जाती है बट वही गेम जब आइस पे खेली जाती है उसको हम आइस हॉकी कहते हैं सो इज़ ऑल्सो यू नो ही जस्ट वंडर्स कि कैसा होता होगा क्योंकि शिमला में बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे जो है आइस हो सकता है उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड पीपल प्ले आइस हॉकी एट दैट टाइम सो ही जस्ट थिंक्स कि कैसा लगता होगा कैसा मज़ा आता होगा आइस हॉकी खेलने में जब लोग खेलते होंगे जब वो खुद इनफैक्ट जब वो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ आइस हॉकी खेलेगा तो वो कैसा लगेगा इट वुड बी वंडरफुल इफ़ यू एंड आई कुड प्ले टुगेदर इन द स्नो समे और ये ख्वाहिश भी जाहिर करता है कि कितना अच्छा होगा अगर कभी आगे जाके मैं और तुम जिसको ये लेटर लिख रहा है मैं और तुम आगे जाके कभी एक दिन बर्फ़ में जो है आइस हॉकी खेलेंगे आई हैव बीन रीडिंग अप अबाउट शिमला मैंने शिमला के बारे में इससे पहले पढ़ा था या पढ़ा है इट्स द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ की कैपिटल स्टे कैपिटल है दिस स्टेट शेयर इट इज़ बॉर्डर्स विद पंजाब हरियाणा उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर इसके जो बॉर्डर्स है इसके जो सराउंडिंग में हैं इसके सराउंडिंग में जो स्टेट्स है वो पंजाब है हरियाणा है उत्तराखंड है और जो यू नो न्यूली फॉर्म ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर है As I have not visited this part of the country before, I am looking forward to exploring this new place. क्योंकि मैं शिमला इससे पहले कभी नहीं आया हूँ ये मेरा first time है कि मैं यहाँ शिमला में शिमला आया हूँ तो मैं मुझे एक you know uh, I am looking forward मैं आगे ये देख रहा हूँ कि आगे जाके मैं uh, you know मैं नई जगह जो है वो घूमूँगा जो यहाँ की खूबसूरत या famous जगह है वहाँ जाके वो चीज़ वो जगह देखूँगा I am keen to experience the ride on the Kalka Shimla train, a uh, toy train that passes through 102 tunnels. Also, he is looking forward ki aage jaake 
कॉल कालका से शिमला कालका इज़ अ प्लेस इन शिमला सो कालका से शिमला जो है एक टॉय ट्रेन टॉय ट्रेन से सफ़र किया जाता है एंड वो ट्रेन जो है वो 102 टनल्स के थ्रू पास होती है सो इज़ आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि जब वो सफ़र करेगा ट्रैवल करेगा फ्रॉम द फ्रॉम कालका टू शिमला एंड ही विल जस्ट गो थ्रू दोज वन टनल्स हाउ आई विश यू कुड कम विद मी ये ख्वाहिश भी जाहिर करता है कि काश तुम भी यहाँ पर होते कि तुम भी यहाँ आते तुम यहाँ मेरे साथ होते माय पेरेंट्स हैव प्रॉमिस्ड मी दैट आई कैन विजिट ऑल ऑफ यू इन बेंगलुरु ओवर द समर ब्रेक मेरे घर वालों ने मेरे पेरेंट्स ने मेरे फादर एंड मदर ने उन्होंने मुझे वादा किया है कि जब समर ब्रेक होगी जब समर वैकेशन होगी तो मैं तुम लोगों को बेंगलोर देखने आ सकता हूँ वंस वी हैव सेटल इन शिमला आई विल ऑल्सो इन्वाइट ऑल ऑफ़ यू टू विज़िट मी एक बार ही हम अच्छे से सेटल हो जाए हम अच्छे से घर सेट कर लें तो एडजस्ट हो जाए अच्छे से तो मैं तुम अपने फ्रेंड्स को सबको बुलाऊँगा यहाँ पे सो दैट तुम मुझे देखने आओ आई एम सैड टू हैव लेफ्ट बेंगलोर एंड माई फ्रेंड्स मुझे बहुत ही दुख है कि मैं बेंगलोर छोड़ के आ गया और मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आ गया बट पो हैप्स मोइंग अवे वो बी सो बैड आफ्टर ऑल बट इतना भी बुरा नहीं है कि ये मतलब कुछ इट्स नॉट समथिंग कुछ इससे यू नो प्रॉब्लम हो रही है या फिर सिर्फ नुकसान हो रहा है बट कुछ अच्छा भी हो रहा है कि आई कैन गेट टू सी अ न्यू प्लेस आई कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग सो समथिंग अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो थोड़ा अच्छा भी ये हुआ है कि आई कैन गेट टू नो मोर अबाउट शिमला आई कैन गेट टू एक्सप्लोर द डिफरेंट प्लेस ऑफ शिमला आई लुक फॉरवर्ड टू सींग यू इन द समर मैं मुझे मैं अभी आशा रखता हूँ कि मैं आगे जाके समर ब्रेक जब होगी जब मैं बेंगलुरु विज़िट करूँगा तो मैं तुम लोगों को देखने आ, आ सकूँगा मैं इस चीज़ के लिए यू नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड टू यू यू टू योर विजिट टू शिमला वन डे और मुझे ये भी एक उम्मीद है कि कभी ना कभी आप एक दिन यू नो मुझे भी शिमला देखने आओगे योर फ्रेंड रोहन तो रोहन ने लेटर किसको लिखी है जाहिर को जिसमें वो एक तो पहले ही जस्ट शोज़ हाउ ही मिस द होल प्लेस बिकॉज वो पहले बेंगलुरु में रहता है बट इसके पेरेंट्स का जॉब जो है वो शिमला में है सो बिकॉज ऑफ दैट वो मूव करते हैं टू शिमला सो ये अपने फ्रेंड को लेटर लिखता है अबाउट हाउ ही मिस द प्लेस द फ्रेंड्स द यू नो द ऑल द ब्यूटीफुल मेमोरीज दैट ही हैज़ स्पेंट इन बेंगलुरु एट द सेम टाइम ही जस्ट इज़ वेरी हैप्पी दैट He is very happy that he will now get to know more about Shimla. He will get to explore different, uh, you know, places of Shimla, and for that he is very much excited. So this is all about the lesson. Thank you, uh, and have a very nice day.